はい。えー、皆さん、こんにちは。亀の子あたしです。はい。今回ですね、野原工芸のキノペンの桜の経年変化についてを紹介したいなと思います。はい。この動画はですね、ずっとシリーズになってます。で、今から遡ること約半年以上前なんですけど、自分とあるお店で運命的な出会いを果たしました。はい。それがこちらになります。はい。ついに野原工芸デビューということでね。はい。まあ、この当時からですね、あの、野原工芸さんのペン、なかなか手に入りづらい状況だったんですけど、なんとリアル店舗で,ですね、野原工芸さんのペン偶然見つけたんですよね。しかも何種類かね、こういう風にありまして、ちょっとどれにしようかなとか、アンケート取ったりとか、まあ、この辺のあの、購入至る経緯とかですね、まあ、どんなお店で買ったかっていうのが気になる方は、まあ、こちらの動画をご覧いただけると嬉しいです。でね、まあ、いろいろありまして、まあ、自分が最終的に、まあ、あの、決めてお迎えしたやつが、こちらの桜っていうタグがついた、この木のロータリータイプのボールペンを購入した感じですでね、あのー、これですね、あの、桜って、まあ、ついてるんですけど、厳密に言うと、山桜っていうやつになります。で、経年変化度をですね、野原工芸さんホームページで、まあ、示してるんですけど、まあ、星2つのやつなんですよね。でね、まあ、星4つのやつをね、まあ、この後ですね、あの、まあ、野原工芸さんのペン、いろいろ自分手に入る機会があったんですけど、まあ、4つのクワっていうやつを自分手に入れることができました。で、その経年変化もですね、あの、まあ、つい最近始めたんですけど、あの、ずっと追いかけていってるんで、まあ、気になる方はそちらの動画もご覧いただけると嬉しいです。ということでね、あの、これずっと、あの、まあ、購入以降追いかけていってまして、はい、まあ、1ヶ月後どうなるのかみたいなのは、こういう風な感じの動画にしてます。で、ここのところ、2、3、4、5みたいな感じでいきまして、前回がですね、ちょうどこんな感じですね。6ヶ月後になる感じです。まあ、6ヶ月後、ちょうどあの、約半年後どうなるのかっていう感じなんですけど、はい、今回ですね、まあ、これにさらにプラス1をした7ヶ月後、はい、これがどうなるのかっていうのを、まあ、皆さんにお届けしたいなと思います。で最後にですね、ちょっと野原工芸さんの最近の、まあ、ちょっと近況みたいなこととかね、あとはあのこんなことをするよみたいなことも、ちょっとあの告知の方とかもしたいなと思うんで、ぜひ最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい。ということでね、あの、まあ、いつもですね、こういう感じで、あの、左と右みたいな感じでね、あの、まあ、1ヶ月後とか2ヶ月後の様子を出して、まあ、そこにね、付箋をこういう風にピチャピチャ貼ってってるスタイルだったんですけど、ちょっとね、この付箋を貼るスタイル、ちょっと、めんどいかなとか思ったりもしまして、はい、あの、ちょっと今回ですね、から、今回からですね、あの、画像のところに、もう直接文字をね、書き込んだやつを、ま、出そうかなと思いました。はい、ということでね、まあ、今回からね、ちょこっとね、あの、方式が変わってます。あとはですね、いつもね、携帯のカメラでこれカチャって撮ってたんですけどそろそろ携帯買い替えたいなとかも思いまして、うん、どうしようかなって思ったんですけど、まあ、今回ねあの、まあ、確かにこの前の携帯もまあ動く限りちょっと撮り続けていこうかなと思うんですけど新しいカメラでねちょっと撮ったやつも今回から出していけたらなと思いますし、まあ、最終的にそっちに切り替えていこうかなちょっといろいろそういうことも考えたりもしてますちなみにあの先ほど言ったクワですね、はい、あの経年変化星4つのやつを自分紹介したりしてるんですけど、はいまあ、そちらのやつはもう新しい方にねちょっと切り替えてるような感じなんで、はいまあ、後はちょっと合わせていけたらなっていう感じですね。はいということでね、じゃあ,あのちょっと遡りましてね、2020年の9月、はいまあ、購入の時なんですけど、その時のねあの画像を出したいなと思います。はいそれがこちらになります。はいこちらなんですよね。はいまあ、こんな感じで、あのー、まあ、割とまあ買ったところなんで、こういうふうにオイルも。入っててねこういうふうにキラッと光ってるような感じなんですけどじゃあこれとね同じやつをこっちにも出したいなと思いますはいそれがこちらですはいまあ同じ画像を横に出しましたはいまあこんな感じですねあのいつもは付箋貼ってたのがこの下と上のところにこういうふうにあの文字を入れてる感じになりますまあこれがあの0ヶ月の感じですねじゃあちょっとねあの1ヶ月をはい出したいなと思いますこちらですはいまあ、これがあの約1ヶ月後の様子なんですね。あ,のあまりあの変化がないんですよね。はいまあ、星2つなんですけど、うんまあ、結構やっぱり変化がそんなすぐ現れるかってまあ思ってたんですけど、そんなに、ね、あの現れなかった感じになります。でね、これはあのずっとあのカウントアップしていきます。はい、これが10月、でまあ、11月のまあ2ヶ月後ですね。で、これが3ヶ月後、で、4ヶ月後、で、5ヶ月後。で、次はですね、あの、前回の6ヶ月後っていう感じなんですけどね。はい。まあ、約ね、半年経った感じなんですけど、うん。まあ、確かにね、ちょっと変わったところはあるかもなんですけど、劇的にはですね、うん。まあ、あまり変わってないかな、という感じになります。でもですね、ここのところら辺のコントラストとかですね、うん、ちょっと変わったかな、というところもありますし、
、やっぱりちょっと若干黒くなってきたかなっていうのは、あの自分使ってて思うようなところではあったりもします。はい、まあ、こんな感じのまあ変化があったんですけど、じゃあ次ですね、はい、出したいなと思うのが、まあ、最近の様子ですね。はい、あのー、これが2021年の4月になった7ヶ月後のやつを出したいなと思います。はい、それがこちらになります。はい、こちらになるんですけどね。はい、まあ、こんな感じになってきました。やっぱりこの辺のコントラストがね、ちょっとなくなってきたかなっていう風な感じがします。はい、まあ、これがね、約7ヶ月後っていう感じです。はい、まあね、でもやっぱりね、もっと年数が経ったりしないとね、なかなか劇的には変わってこないのかなっていうのがね、まあ正直な感想だったりもします。はい、でですね、あの、まあこんな感じなんですけど、ちょっとカメラをね、あの、まあ変えてみたというか、ちょっとそういう違うやつで撮ってみたやつを出したいなと思います。より光がちょっと当たるような環境なんで、まあちょっとね、あの、色合いとか、まあ雰囲気とかも変わってくるかもしれないんですけど、はい、それがこちらになります。はい、こちらになります。はい、まあ、ちょっとね、あの、まあ、アングルもね、もう完全に真上みたいな感じにしましてね、ちょっと光もね、だいぶ当てたような感じなんですけど、はい、まあ、こんな感じであのやってみました。もっと大きい画像の方を出してみますね。はい。まあ、大きい画像だと、これがあの、9月、これはあの、携帯のカメラで撮ったやつです。で、まあ、その次ですね。はい、これがつい最近のこの4月の様子ですね。まあ、7ヶ月後の様子です。まあ、ちょっとあのまあ見比べてみるとこんな感じに変わってるような感じなんですよね。でね、ちょっとそうですね、あのカメラを変えてみたやつがこちらになる感じになります。はい。まあ、こんな感じなんですけど、まあ、あんまり比較対象にならないかな、これ。はい。まあでもいいや、まあこんな感じでね、ちょっとあの今後ちょっと変えていこうかなって思ったりもします。でね、あのまあ左側にですね、あのまあこういうふうな感じで置いてって、そうですね、あの、この右側のこっちかを、まあ、8ヶ月後みたいな感じで、まあ、今後行こうかな。はい、まあ、なんかちょっとね、いろいろあの考えたりもしてます。じゃあ、ちょっとね、あの、この辺のところを置いておきますね。でですね、あのー、まあ、クワとかのね、やつもちょっと紹介したいなと思うんですけど、はい、クワの場合は、自分はあの、こんな感じでウェブの方で購入しました。はい、それがこちらになります。はい。まあ、これね、あの、2月、2021年2月の頭頃にですね、ウェブの方で販売がありまして、その時にね、まあ、その時も結構すぐ締め切りになっちゃったんですけど、はい、日本ボールペンを買うことができました。あの、まあ、自分先ほど、あの、見せたやつが、ロータリー式の、まあ、ボールペンになってるんですけど、これ、あの、ノック式のボールペンのやつでやってます。で、まあ、これも同じような感じですね。まあ、経年変化というのを、まあ、動画の方で、こちらで、はい、やってる感じなんで、まあ、こちらの方を見ていただけると嬉しいなと思います。でまあ、この時のね画像っていうのもちょっとね上と下のところにこういう風に入れて、まあ、以後はやっていこうかなと思いますでもねあの前の時はですねあのここのところも、まあ、ないような感じで同じくあの付箋を貼ってたりもしたんですけどちょっとあのそのスタイルも変えていけたらなと思いますじゃあですねちょっとあのクワの話は置いておきましてね、はいまあ、実際の,あのロータリー式のボールペンの方を出したいなと思いますはい、まあ、桜のやつがこちらになりますじゃあ、はい、こちらなんですよねちょっとですね、拡大していきたいなと思います。はい、まあ、こんな感じなんですよね。まあ、あんまりね、まあ、変わりは正直ないかなっていう感じがします。ただね、これね、ちょっとね、ここのところ色が若干変わっちゃってるの、これわかりますかね、これ。はい、ちょっとね、まあ、やっちゃったかな、みたいなところもあったりするんですけど、実はですね、これ、まあ、自分、この M5 手帳ですね。ここの横のペンループのところにね、よく刺してた感じなんですよね。まあ、それで外を歩いたりとか結構ね、あの、今月割と触ったりとかもしたんですよね。で、ここのところにこう入れてた、ここの跡なんかな、みたいな感じもちょっとしたりするんですけど、なんか色の、まあ、まばらさみたいなのがちょっと出てしまったかもしれないんですけど、まあ、こんな感じにね、ちょっと色がちょっとついちゃったような感じになるかなという感じです。まあでもですね、なんかあのパッと見全体的にちょっと暗くなってきたような気もするし、しないしみたいな感じでもあったりで、まあでもね、劇的にはあまり変化がないかなと思ったりもします。まあ、結構使ってたんですけどね、そんなにここの塗装も剥げるみたいな感じもなかった感じです。じゃちょっとぐーっとさらに近寄ってみましょうか。なんか手帳の方がね、あの、懸念変化してそうな<笑>気がするんですけどね。はい。じゃちょっとね、上の方をこういう風に見てみますと、こんな感じになってます。そうですね。まあ、金具もそんなにすごく剥げてるかなと言われるとそうでもないような感じなんで、やっぱりこのね、あの、野原工芸さんのこの
金属のこの処理ですね。これあのしっかりしてるなと思ったりもします。で、まあこの辺がまあクリップなんですけど、ちょっとね、小傷とかがついてきて、反射はちょっと鈍くなってきてるかなっていう感じです。まあ気に関してはまあこんな感じですね。うん、そうですね。なんかすごい、まあ変わったっていうわけでもまあないかなっていう感じなんですけどね。まあ、ちょっとわずかな凹みとかそういうのとかはまあ出てきてるかもしれないです。まあ、見渡してみるとこんな感じですね。まあ、ちょっとここのところね、あの金属とかですね、まあ、この辺の小傷みたいなのとかはちょっとあのまあついてきてるかなっていう感じはするんですけど、まあ、大体こんな感じと思ってください。はい。というのがね、感じですね。まあ、引き続きですね、あの、これずっとあの、使っていってね、<笑>まあ、あの、追いかけていこうかなと思うんですけど、ちょっとね、カメラがですね、あの、先ほどあの、お見せしたクワンみたいな感じをちょっとあの、統一にしていきたいなという思いはちょっとあったりもします。でですね、あの、まあ、最近のね、ちょっとあの、野原工芸さんのこととか、あとはま、自分の近況でちょっとどんなことがあったかっていうのをま、紹介したいなと思います。でね、あの、まあ、野原工芸さんのペンね、まあ、あの、2020年の9月あたりに、ま、衝撃的な出会いを果たしてから、それからいろいろあの、購入する機会とかがあってね、まあ、クワが増えたりとかしたんですけど、はい、その後ですね、なんとですね、あの、当選、抽選のね、ちょっと当選みたいなのをしましてね、はい、まあ、それでまあ、ただでプレゼントというわけではないんですけど、まあね、当選して、まあ、お店に買いに行って、まあ、購入権を得られるという感じなんですけど、ちょっとね、変わった野原工芸の方も手に入れることができました。はい、それがこちらになります。はい、まあ、動画のサムネ、こんなやつなんですけどね、はい、すごいね、あのまあ、難しい文字が書いてあるんですけど、はい、野原工芸限定品、これ、ハンモンクジャク色、クラロウォルナットコブ。いますはい、それの、まあ、ゴールドのボールペン、はいまあ、スタンダードタイプのやつですね、まあ、これがあの手に入った感じになります、まあ、金具のところ先ほど見てもらったように黒やったりするんですけど、はい、この限定品はねここのところが、まあ、作家さんとのこれ金属の作家さんとのコラボで、まあ、こんな感じの,あの模様になってるよっていうやつを、まあ、購入券をちょっと得た感じです、まあ、国営高山っていう、まあ、兵庫県に、ね、あるお店の方でまあ購入できた感じです、まあ、詳しくはですねあのこちらの動画をご覧いただけると嬉しいなと思いますでこの後なんですけどね、自分なんとですね、あの、野原工芸の本店の方に行ってまいりました。はい。で、まあ、そこでね、まあ、購入したものもあったりとか、まあ、その時のこととかもね、まあ、動画とかにしてまして、はい。それがこちらの動画になります。はい。まあ、こちらですね。ついに行ってきた野原工芸本店ということでね、まあ、購入品の方を、まあ、あの、取り急ぎ紹介した感じです。あとは、あの、まあ、ここの行き方みたいなのとかもね、動画で紹介したりしてるんで、ぜひですね、あの、野原工芸本店行ってみたいよとかね、やっぱり行ったらですね、あの、すごい、あの、まあ、普通にウェブとかで出てたりするやつとはまた違うようなラインナップのやつがあったりとか、はい、あの、まあ、いろいろ、あの、頼み方も工夫できたりもしたんでね、ぜひ、あの、気になる方はね、予約の方を取ってみてください。はい。というようなね、感じの動画とかも、まあ、いろいろ上げてて、まあ、これもね、気になる方は見ていただいたと思うんですけど、はい。まあ、ちょっとね、ラストにですね、まあ、野原工芸さんの最近のことなんですけど、はい。今これね、あの、動画を撮っているのが2021年4月4日なんですけど、4月6日からですね、はい。あと2日後からなんですけど、なんとですね、野原工芸本店での、はい。あの、まあ、来店のね、予約の方ができます。ただですね、これね、なんかね、公式であんまりあの、アナウンス大々的にされてないような感じがするんですよね。でもあの、ホームページの方を飛んでみますと、はい、あの、いつものその、来店の電話予約のところに、これちゃんとあの、大きい字で明記がしてあります。4月6日からまあ、スタートで、5月分から8月分。はい。今回はね、3ヶ月分です。これね、前の時は多分1ヶ月分ぐらいだったと思うんですけど、はい、3ヶ月分取ることができます。ただ、ね、野原工芸さん、あの、運営されてるのが毎日とかね、あの、まあ、平日とかそういうわけではなかったりするんで、まあ、その辺は、あの、よく、あの、確認した上で、カレンダーが載ってるんで、そのカレンダーのところに、まあ、従ってね、まあ、自分の好きな時間帯、はい、1人、まあ、2時間ぐらい、入れるような感じなんですよね。で、まあ、1日3組なんですけど、そこの枠をね、必ずこれ取るようにしてから、あの、野原工芸さんに行ってください。これね、あの、予約取ってなくてね、はい、あの、はるばる、あの、長野県に行ってもですね、はい、あの、入店お断りされちゃうんでね、あの、その辺、あの、すごくご注意ください。はい、ということでね、あの、ぜひですね、あの、まあ、行きたいよという方は、それの、まあ、それもちょっと争奪戦になるかもしれないんですよね。電話で、あの、まあ、予約する感じなんですけど、あの、まあ、注意をしてください。でですね、あのー、あとはですね、野原工芸さんの、まあ、ウェブなんですけどね、ちょっとカートがね、前回あの、落ちちゃったりとかで、販売イベントとかが途中中断みたいな感じで終わっちゃった感じなんですけど、はい、まあ、それのね、再開がまあ、4月中みたいに書いてあるんですけど、具体的な日にちの方がね、これまたちょっとアナウンスされてない感じなんですよね。うん。
まあ、これね、ちゃんとあのアナウンスをね、あの方してくれたらいいんですけど、うん、ちょっと今現状そういう感じで自分も何とも言えないような状態です。まあ、一応4月中っていうのと、平日の10時から17時の間が、まあ、オンラインストアがオープンしてる時間だよ、みたいな感じでアナウンスはしてるんで、うん、もしかしたら平日のね、時にするんじゃないかなと思うんで、まあ、学生さんの方とか社会人の方はちょっと厳しいかなと思うんですけど、まあ、ぜひですね、あのー、まあ、チャレンジされる方はチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います。はい。というのはね、まあ、ちょっと状況があったりもするんですけど、まあ、野原工芸のね、まあ、こんな感じで引き続き、あの、経年変化の方を追い続けていきたいんで、まあ、いろいろ見ていただけると嬉しいです。ということでね、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったという方は、ぜひ、グッドボタンを、で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。